안녕하세요. 한국식품안전관리 인증원장 장기윤입니다. 다시 또 요리 앞에서 여러분을 만나게 되었습니다. 오늘은 특히 아프리카 돼지혈병 때문에 굉장히 어려움을 겪고 있는 양돈 농가들을 지원하기 위해서 돼지고기 요리를 준비해 봤습니다. 돼지고기 요리를 선택함에 있어서도 당연히 이렇게 해산마크가 돼 있는 것을 선택하신다면 아마 좋을 겁니다. 특히 오늘 제가 보여드리고 싶은 요리는 아, 여러분들 토마호크라는 고기를 아실 겁니다. 토마호크는 아, 원래 인디언들이 그 망치 모양으로 되어 있는 고기라 해서 소고기를 주로 했지만 이제는 돼지고기로도 토마호크를 만들 수가 있기 때문에 두 가지 방법으로 토마호크를 한번 구워보도록 하겠습니다. 하나는 컨벤셔널 오븐을 이용한 방법이고요. 하나는 요새 핫한 아이템인 에어플라이어를 이용한 요리가 되겠습니다. 어, 밑간은 간단하게 소금과 후추 그리고 어, 허브를 이용한 다음에 올리브오일로 이렇게 발라주는 것으로 되겠습니다. 보통 허브는 여러 가지 있겠습니다만 저는 바질을 사용하는 것이 그 돼지고기의 냄새도 잡아주는 그런 역할이기 때문에 매우 좋은 것 같습니다. 올리브유를 골고루 발라주면 어, 특히나 에어프라이 같은 데서는 그 날아가는 수분을 잡기 때문에 촉촉한 고기 맛을 느낄 수가 있겠습니다. 가스 오븐을 이용한 방법과 또 하나는 요새 가장 핫한 에어프라이를 이용한 방법으로 구워보도록 하겠습니다. 토마호크는 이렇지 망치 모양으로 되어 있죠? 자, 이거를 에어프라이하고 그 가스 오븐을 이용한 두 가지 방법으로 구워보도록 하겠습니다. 그리고 이렇게 에어프라이나 가스오븐을 사용할 때 가을에 또 많이 생산된 양파와 마늘을 같이 구워주시면 훨씬 좋겠습니다. 그리고 양파를 구매 있어서는 이걸 그냥 굽는 것보다는 호일을 한번 싸서 구워주시면 좋겠습니다. 마늘은 그냥 하는 것보다도 말라 있기 때문에 적당히 물을 한번 이렇게 적셔가지고 올려 싸면 되겠습니다. 그리고 이렇게 스테이크를 먹을 때 빠질 수 없는 것이 아스파라가스겠죠? 네, 아스파라가스도 같이 구우도록 하겠습니다. 에어프라이마다 그런 권장되는 온도가 있습니다. 이 에어프라이는 180도에서 15분을 굽도록 그렇게 되어 있습니다. 어, 저는 그렇지만 약간 한 200도 정도로 온도를 높여서 굽고 다만 한 10분 정도로 먼저 한 다음에 그 상황을 보고 그리고 다시 하도록 그렇게 하겠습니다. 돈 토마호크가 오븐에서 익고 있는 동안에 볶음밥과 그리고 샐러드를 준비하도록 하겠습니다. 어, 돼지고기를 이용한 어, 볶음밥에 있어서는 그냥 생 고기를 사용하는 것도 좋지만 이와 같은 햄을 이용하는 것도 되게 좋은 방법이 되겠습니다. 아, 우선 파기름부터 내도록 하겠습니다. 어, 중불에서 파기름을 내다가 여기에 어, 파프리카와 파프리카 등의 야채를 더 주워놓도록 하겠습니다. 네, 야채가 어느 정도 볶아지면 그 다음에 팬을 넣도록 하겠습니다. 팬과 야채가 어느 정도 잘 익었을 때 어, 즉석 밥을 같이 주워 넣어서 볶음밥을 만들도록 하겠습니다. 자, 이제 볶음밥이 어느 정도 됐을 때 마지막으로 파인애플을 어, 넣도록 하겠습니다. 파인애플은 소화요소가 풍부하기 때문에 훨씬 어, 소화도 잘 되고 집에서 이렇게 간단하게 파인애플 볶음밥을 만들 수가 있겠습니다. 계란 프라이를 딱 올림으로써 볶음밥을 만들겠습니다. 돼지고기에는 야채를 많이 먹어야 되겠죠? 그래서 그 샐러드는 기존에 이렇게 시장에서 이미 다 세척된 제품들이 팔리고 있습니다. 이와 같은 세척된 제품들도 굉장히 위생적이기 때문에 이걸 많이 드시도록 하겠습니다. 
어, 요새 지금 유자가 굉장히 많이 생산되고 있습니다. 이와 같은 유자를 이용한 그런 유자청을 활용해서 어, 샐러드를 만든다면 훨씬 더 맛이 있는 그런 어, 샐러드가 되겠습니다. 그래서 어, 우선 유자청은 지금 시중에 있는 이와 같은 제품을 활용을 했습니다. 여기도 물론 햇삽의 인증을 받은 그런 제품이 되겠습니다. 그래서 유자청 2큰술과 그리고 올리브오일 1큰술 식초 반큰술 이렇게 어, 샐러드 소스를 이용해서 어, 맛있는 샐러드를 준비하였습니다. 오븐과 에어플라이에서 돼지고기가 다 익었습니다. 이제 꺼내보도록 하겠습니다. 아주 노릇노릇하게 다 익었습니다. 이제 요리가 다 완성되었습니다. 이것은 오븐에서 익힌 돼지 토마호크가 되겠고요. 이건 에어플라이에서 구운 돈 토마호크가 되겠습니다. 이와 같은 맛있는 음식을 준비해서 여러분들도 집안에서 야외에서 캠핑장에서 드시는 것과 같은 그런 음식을 드실 수 있게 되겠습니다. 아 그런데 이런 맛있는 돼지고기가 있음에도 불구하고 최근에는 아프리카 돼지열병 때문에 많은 분들이 돼지고기 섭취를 꺼리시는 것으로 알고 있습니다. 그러나 아프리카 돼지열병에 감염된 돼지는 절대 유통될 수가 없습니다. 그래서 모든 농장들은 감염된 농장들은 모두 다 살처분을 하고 있고요. 또그 돼지들이 도축장에 출하됐을 경우에는 어, 수의 검사관이 한 마리 한 마리 철저한 검사를 하기 때문에 더 유통될 수가 없고요. 또 아프리카 돼지열병은 바이러스성 질병 70도씨에서 30분 동안만 가열하면 모든 바이러스가 상열되겠습니다. 또더 중요한 것은 아프리카 돼지열병은 돼지열병이라는 말에서 여러분들 잘 아시는 것과 마찬가지로 사람에게는 감염되지 않습니다. 돼지에게만 감염되기 때문에 사람한테는 절대로 감염될 수 없습니다. 따라서 안심하고 돼지고기를 섭취하셔도 되겠고요. 특히 해삽 운전받은 그런 제품을 드신다면 더 안전하시겠죠? 여러분들 앞으로 돼지고기 많이 소비해 주시기 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다.